Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amani iwe nanyi tazamaji ambaye unatazama mahala popote pale ulipo. Sumun taswihu. Fungeni mtapata afya. Amesema mjumbe Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake. Fungeni mtapata afya. Kuelekea mwezi mtukufu Ramadhan kama tunavyojua mwezi mtukufu Ramadhan huwa unatufikia kwa mwaka mara moja tu. Hivyo basi nimeona ni vyema tukijuzana angalau kwa machache ambayo utakuwa uyafahamu, uweze kuyafahamu zaidi. Na kwa kusema hayo nipo hapa na ustaz ambaye tutakuwa tunaongea naye masuala mazima ya mwezi mtukufu Ramadhan. Ustaz asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala barakatuh. Mtazamaji anakutazama hivi sasa kupitia SVP TV kwa majina yako unaitwa nani? Mimi naitwa Athmani Juma Msami. Mwezi mtukufu Ramadhan ni mwezi ambao unatujia kwa mwaka mwa, mara moja tu. Kwa mtazamaji ambaye hafahamu mwezi wa Ramadhan unaweza kumuelezea kwa ufupi mwezi wa Ramadhan uko vipi? Inshallah mwezi mtukufu wa Ramadhan kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an kuwa amesema kutiba alaykum suyam kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tatakuna tayari Mwenyezi Mungu alishatangaza ndani ya Qur'an na unafahamika kwa hiyo katika katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu aliyofaradhisha kwa waumini kwa waumini wa dini ya Kiislamu waefanye na walazimika waefanye moja wapo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ni mwezi au ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu kwanza alikileta kama alivyosema la'allakum tatakuna lengo ili watu waumini wao wacha Mungu ili mfikie ile daraja ya ucha Mungu pamoja na mambo mengi yapo wanayofanya lakini Mungu akaleta kitu ambacho kinaitwa Ramadhan ili mfikie lengo hasa la ucha Mungu kifupi ni hivyo Asante sana tumeona kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao umekuwa na maandalizi mengi sana naweza nikasema ni funga ambayo ina maandalizi mengi sana mpaka kufikia hapo ni tofauti na zile funga ambazo tume nyingine ambazo tunazifanya kama funga za kafara. Ni kwa nini mwezi huu una maandalizi mengi kwa kiasi hiki? Kwa sababu hii ni nguzo. Katika nguzo za Uislamu zile tano. Moja wapo ni saumu. Nguzo ya nne. Ya nne. Ndo ndo saumu. Kwa hii ni lazima hizi zingine hizi ni suna za khiyari kuna kufunga siku za Jumatatu kuna kufunga Alhamisi lakini kuna kufunga masiku ambayo inaitwa meupe kila mwezi ambayo ni tarehe 13 14 15 lakini kuna masiku meusi lakini kuna siku za Arafa hizi <coughs> ukazielezea kidogo hizo siku nyeupe nyeusi pamoja na hizo za Arafa <coughs> nyeupe ni tarehe 13 14 15 kila mwezi hii yote ni kwa sababu tu ya kumtakasa Muislamu au mzuri zaidi. Yaani roho yake wa safi zaidi na mwili wake wa safi zaidi na matendo yake yao mazuri zaidi. Na hiyo meusi nani 27 28 29. Pia nayo lengo ni kumtakasa mwanadamu awe safi zaidi kwenye matendo yake. Siku ya Arafa hii inayo ina historia ndefu. Siku ya Arafa ina historia ndefu lakini suna kuifunga Arafa ni pale mahala ambapo Nabii Ibrahima Nabii Ibrahima alipojua alipotambua kuwa ndoto anayoota hii siku ya kwanza ya pili ya tatu mfulizo hii ni inatokana na Mungu sio shetani Arafa maana ni kujua kwa pale mahala alipo alipotambua ndipo pakaitwa Arafa kwa hiyo kufunga ile siku ni bora zaidi ni suna kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wamefunga hao na Bibi Ibrahima na wengine wamefunga. Kwa hiyo na sisi ni vizuri tukafuata mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na manabii wengine insha Allah. Inshallah. Na ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyazingatia hasa 
tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na vitu ambavyo tunataka tuvifanye kabla ya kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mtukufu wa Ramadhani kwanza kabisa ndani ya Ramadhani au kabla ya Ramadhani kwanza unatakiwa mwanadamu ujiandae kupokea na kujiandaa kupokea ni kuzidisha tu yale mema ambayo uko kiafanya kuyazidisha zaidi na hata uki, ukishaingia huo mwezi mtukufu wa Ramadhani hakuna mambo ambayo tofauti unaweza ukaifanya tofauti na mwezi mwingine ni yale yale ibada ni zile zile sema unatakiwa uzidishe ni mwezi wa kupendana watu wapendane ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wao kitu kimoja lakini watu wasaidiane <coughs> ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi wa tauba ni mwezi wa kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwezi ambao ni baraka nyingi mno kwa ni mwezi ambao unatakiwa ufanye zaidi ya mwezi mwingine na hata malipo yake ni tofauti na mwezi mwingine ambao sio kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya toba na ili Muislam uweze kujitakasa unahitaji kuweza kufanya mema kabla hata ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kufikia. Wasazi, ninaishi na mzazi wangu nyumbani au ninaishi na familia. Labda naweza nikasema ni baba yangu ambaye ninaishi naye. Baba yangu ana ugonjwa ambao hawezi kumlazimu kuweza kupata kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, ninaweza kumfungia? Na kama naweza kumfungia hiyo inaitwaje funga ya namna gani kuna sheria imeelekeza sheria imeelekeza vizuri kabisa watu kama hao ambao wanaoshindwa kufunga kwa sababu mbali mbali maradhi uzee na mengineyo lakini iko iko sheria imeelekeza kuwa <coughs> mzee sasa ana, ana maradhi au amefikia amefikia labda uzee sasa anashindwa anashindwa kufunga kuvumilia ile njaa kwa kwa muda wa masaa au mchana mzima. Kwa hiyo sheria inakuelekeza umtolee fidia ambapo ni kibaba. Kibaba kimoja kila siku kibaba, yani jua likizama kibaba. Na kibaba kile kiende kwa watu maalumu, kuna maskini, mafukara wale watu fisa bila wale watu ambao wametajwa ndani ya Qur'ani au kama kuni manani kwa hiyo napeleka kwa wale watu wale ambao pengine kuyataja kwa muda huu inaweza kawa haitoshi lakini yako makuni manani kwa kila siku natakiwa mtolee kibaba ima unaweza ukakusanya <coughs> pengine mpaka mwezi mzima ukisha unatoa vibaba 30 lakini sheria inakusema wewe unatakiwa mtolee kibaba kila siku kimoja jua likizama kibaba kimoja na siku mfungie mtazamaji anapozungumzia kibaba ni sadaka ambayo inaanza kupelekwa kwa watu wanaostahili zaidi. Kwa sababu tukibaki hapo hapo katika malipo. Je, kuna mtu ambaye amesha toka kwenye mwezi uliopita wa Ramadhani hakufanikiwa kufunga na kufanikiwa kuzilipa zile ambazo alikuwa hanazifunga kwa wakati huo mpaka mwezi umeingia wa Ramadhani? Je, anastahili kufanya kipi? kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza inategemeana na ali, ali haku, hakuacha kufunga kwa sababu ya kwa sababu gani? Kuna sababu sababu ambazo za kimsingi ambazo zinasababisha pengine asifunge mfano kama maradhi. Mtu huyu ni kijana au mtu mzima ana, anaweza kusa kufunga lakini hakufunga kwa sababu ya maradhi siku mbili au tatu. Chukule siku tatu. Zile siku tatu zile hakufunga baada ya Ramadhani kuisha alikuwa anatakiwa afunge alipe zile siku tatu sasa hakufunga <coughs> au hakuzilipa atueleni sababu gani kama alikuwa ni mzima tu kwenye mezi hii yote hii akaacha mpaka Ramadhani ikaingia kwa hiyo huyu anatakiwa Ramadhani hii ilioingia ikiisha afunge zile siku tatu zile na fidia kibaba kama ni siku tatu vibaba vitatu lakini kama ali 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 aliacha kufunga siku tatu zile kwa sababu ya udhuru kisheria na baada ya Ramadhani kuisha akaendelea na ule udhuru ameumwa ameumwa mpaka akaunganisha na na, na Ramadhani nyingine basi atakuja lipa tu Ramadhani hii kisha bila ya 
kibaba lakini kama alikuwa hajalipa kwa sababu ya ya ya, ya kusema nitalipa 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 tu basi huyu atakuja lipa na kibaba nikisalia pia hapo hapo ustazi sasa hivi vijana tumekuwa na taratibu ambazo ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wale ambao wanaishi na wachumba wa, wa ambao bado hawajafanikiwa kupata ndoa inapofikia hatua ile huwa tuna wanaachana kidogo kwa muda afu baadaye mwezi mtukufu kisha wanarudiana wakafanya jimai wakaamka tayari wako katika janaba je wana japokuwa atakupama mioga je ni halali na hawajawana ni halali na somo wewe utakuwa na sui somo yeye kaswi kwa sababu ile jimai ni jambo lingine na somo ni jambo lingine somo ina sui hata kama ukiwa na na jimai lakini ni suna kuoga ile jimai kabla ya alfajiri baada ya alfajiri kisha ingia uwe mtahara lakini kitendo hiki cha 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 kuacha au kuachana ku, 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 kupishana kwanza kupisha mwezi wa Ramadhani hiki si kitendo cha Kiislamu kwa sababu ile ijimai <coughs> au kule kuzini au kuishi bila ndoa si kwamba ni haramu kwa mwezi wa Ramadhani tu hapana ni kila mwezi hawa wanaweza kufunga ndoa hata mwezi wa Shaban ni haramu kuishi bila ndoa hata mwezi ambao sio kuwa wa Ramadhani ni haramu kuishi bila ndoa. Kwa hiyo kitendo cha kupisha hii inaweza kawa ni ni ni, ni, ni. afu baadaye tena mkarudiana hii ni ibada ya kinafiki. Kwa hiyo inatakiwa tu hao wafunge ndoa. Vijana ambao mnatazama sasa hivi jamani tufunge ndoa kwa sababu amesema sio kwamba mwezi mtukufu tu wa Ramadhani ndio mwezi ambao wa kutofanya jimai bali hata miezi mingine pia sio kufanya jimai. Kwa sasa kuna wanawake ambao wapo katika mfungo wa Ramadhani katikati ya mfungo wa Ramadhani akapatwa na hedhi japo kwa bahati mbaya je ataruhusiwa kuendelea na funga ile jambo la hedhi kwa mwanamke hakuna bahati mbaya hii ni ada hii kwanza lazima ya leo ni ada kwa mwanamke kila mwezi lakini si lazima ni kawaida ya kina wakina mama kupatwa na hedhi kila mwezi kila mwezi kila mwezi sasa inapomkuta ile hedhi yuko kwenye kwenye funga kwa hiyo anatakiwa asifunge kuna mambo ambayo ni haramu mwanamke kuyafanya wakati akiwa katika hedhi moja wapo ni kufunga kufunga ni haramu akifunga akiwa kwenye kwenye siku zake ni haramu anapata dhambi na ile somo haisui kwa hiyo inashtakiwa ni ale ili mwisho wa mwezi ukiisha basi afunge alipe zile siku zake ambazo ilikuwa ni siku tano au sita au saba azilipe na bila fidia kwa hataki wafungi. Imekuwa ni kawaida mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa katika misikiti au ambayo sehemu za kazi huwa tunajisomea Qur'an lakini sasa hivi kuna ulimwengu digitali tunasoma katika sehemu zetu kubwa tunaperuzi kusoma Qur'an. Ile ina swi? Qur'an ni Qur'an. Qur'an ni Qur'an. Kuna kusoma kwa kuangalia lakini kuna kusoma kwa ghaibu kwa kichwa yote ni Qur'an lakini kuna kuangalia mahala pote mahala pote naweza kaandikwa Qur'an zamani ilikuwa anaandikwa hata kwenye ma, kwenye magome ya miti kwenye miti Qur'an inaandikwa na watu walikuwa wanasoma kwa hiyo unaweza kaandika hata ukutani na Qur'an ukaisoma ni Qur'an ile kwa hata umo kwenye simu ni Qur'an ile lakini malipo yake ni tofauti mtu aloshika msaafu na aloshika simu malipo ni tofauti kushika tule msaafu kwanza unaweza ushike kwa kwa udhi kwa tohara wewe unatohara yani wewe una udhi lakini simu unaweza kujishikia tu sasa huyu aloshika msaafu akiwa na udhu anapata malipo mengi kuliko huyu mwenye kwenye kwenye simu sasa kama ingekuwa hivyo ni sawa basi mtume angesema na hata zikija simu basi watu wasome kwenye simu kwenye simu lakini mtume akasema hivi mtume akasema akasikiza isoma Qur'an watu isoma Qur'an watu washike misaafu na Qur'an haishikwi bila ya, ya tohara la masuhu illa al-mutahharun au rusu kushika msafu ila ambao waliojitahirisha kwa ukiona tohara kwanza thawabu zipo e, na hii simu hakuna shida unaweza kushika hata bila 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 sawa sawa lakini tumemaliza ku tumemaliza funga kama kawaida ni ipi 
sababu au ina umuhimu gani wa kuwahi kufuturu na kuchelewa kula dako ina umuhimu gani mtume sallallahu alaihi wasallam amesema unajua jambo likishasemwa na Mungu na mtume hakuna haja kuhoji mtume amesema wataingia peponi pamoja naye wale wenye kufanya haraka kufuturu na wale wenye kuchelewa kula dako kwa kuwahi kufuturu ni, ni kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam ni, ni suna ni mwenendo wa mtume kwa hiyo hao wataingia peponi pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaowahi kwanza ni vizuri watu umeshinda na njaa mchana mchana kutwa kwa hiyo jua likizama tu basi mtakiwa nafsi sasa itulie sasa hivi kumekuwa kuna utaratibu wa waislamu kufuturisha kuna umuhimu wote wa kufuturisha au faida zake ni zipi hasa za kufuturisha kufuturisha ni jambo la muhimu sana hasa kwenye mwezi kama huu kama aliyosema mtume kuwa saidia neni ni mwezi wa kusaidiana kwa hiyo kusaidiana ni kwema ni kuzuri ni kumuhimu sana tena katika mwezi na ukimfuturisha mtu katika mwezi huu wa Ramadhani basi <coughs> pepo ni yako mtume salama ameitangaza pepo ni ya wale ambao watakaosaidiana katika mwezi wa Ramadhani na kufuturishana katika mwezi wa Ramadhani kwa kumfuturisha mtu chochote kile ambacho kitamsababisha mtu huyu hana saumu basi wewe umemfuturisha na pepo ni yako siku ya kiamo shaka asante sana ustaz na tumaini mtazamaji ambayo unatazama muda huu utakuwa umepata kidogo ambacho ulikuwa ukifahamu kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani wasazi mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa unamwambia nini kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani afanye nini mimi naambia tu wote waislamu na hata wasiokuwa waislamu mwezi unakuja huu wajiandae kupokea na wajiandae kufunga na wajiandae kufanya mema zaidi na kama walikuwa wanafanya mema basi wazidishe ile mema yao na kama walikuwa hawafanyi mema basi wanatakiwa waache ile mabaya sasa waelekee kwenye kufanya mazuri zaidi na e, moja tu ambalo ziada kuna jambo ambalo huwa kiita vunja jungu ni jambo ambalo mtume salama alikataza mno jambo alifai ni haramu yani unaaga mabaya ili kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani sivyo jiandae kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuzidisha mema lakini si kwa kuzidisha mabaya kwa hiyo huo ni usia wangu wa islamu wote na hata wasiokuwa islamu inshallah waislamu wote na kwa wale ambao si waislamu tuzidishe kufanya mema zaidi sio tu kufikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio tunafanya yale yaliyo mema yanayompendeza Mungu hapana bali kila mwezi kila mwaka tunafanya haya mazuri hakika Mwenyezi Mungu atatupa baraka zaidi na tutaendelea kufanya yaliyo mema zaidi lakini utakia kheri na baraka kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa wale ambao hawako <coughs> nasiha njema ala cha baraka la awafanyie wepesi mweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufikia hapa nimefika mwisho na tulikuwa tunaongea na ustazi Msami kutoka hapa msikiti wa Zamzam ameongea mengi ambayo tumezungumza hapa na kufikia hapa ni sema waada salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh